Y finalmente, ya repuesto del susto y firme todavía en el poder, Chávez lanza la arenga. Bueno, esta fue una noticia de último minuto. Parece que hubo un intento de golpe de Estado. Las imágenes no me desmienten, las imágenes son suficientemente elocuentes. Hay un puñado de soldados que cuando Chávez les dice siéntense, van contra él, arremeten contra él. Pero se ve que Chávez, ya les digo, es la ballena azul, pesa lo que pesa 25 elefantes. Chávez solo, eso se llama en Perú, ese, ese verbo se llama pechar, solamente con el pecho que tiene le da un golpe de pecho y los hace, los hace rebotar. Es así. Cuando hay una emergencia aérea, lo ponen a Chávez abajo y la gente salta sobre él. Y, y, y sirve como, tú sabes, como... No sé cómo se dice... En mi país se dice saltarín. ¿No? Bueno, que es donde saltan los niños así acrobáticamente en las fiestas. Los que se comportan como niños son estos diputados venezolanos que se pelearon en el Congreso y ahora salen a negarlo. Ah, me equivoqué yo, ya. Entonces, estos diputados del PSUD se presentaron ante las cámaras con vendas y curitas en sus rostros. Así desmintieron un supuesto intercambio de insultos y golpes que habrían protagonizado en la sesión del pasado martes Carlos Escarra y Alberto Castelar. Se ríen y entonces se ponen unos vendajes y una cinta adhesiva para simular, para engañar a la gente, diciéndole que no se pelearon. Y siguen con esta especie de, de pantomima, ¿no? Alberto, Alberto me, me, me rompió aquí, entonces me sacó cuatro dientes. Estos son de plástico. Y aquí me fracturó el tabique. El ojo que lo tengo aquí muy golpeado. Mira, tengo el... No vale, ahí nadie le pegó a nadie. De verdad que nadie le pegó a nadie. Hasta ahí uno les creería, ¿no? Uno diría, la verdad que como humoristas no son muy talentosos. Mejor que no se dediquen a ese oficio, pero... Quizá no se pegaron, quizá no hubo esa refriega o esa escaramuza violenta. Pero luego sale otro señor congresista y los desmiente y testifica que sí se pegaron y que se, se insultaron y se dieron golpes de puños. Si sí ocurrió el hecho, el martes, en horas de la tarde, ya culminando la, la sesión, eh, cerrando precisamente eh, el proceso, el diputado Carlos de Carrá, eh, hubo una intermediación de insultos, eh, Castelar le dijo estúpido y él sin, sin mediar eh, ningún tipo de, de acción verbal le, le, le zumbó un golpe y le pegó en la cara y lo tumbó en el pasillo del de hemiciclo. Mi teoría es que si a una persona le dicen estúpido y esa persona te pega, es porque es un estúpido. ¿No es cierto? Es una reacción estúpida. Por ejemplo, a mí todos los días me dicen estúpido. Todos los días. En mi casa, en mi centro de trabajo, en los mails que recibo. Pero yo no le puedo estar pegando a toda la gente que me dice estúpido. Me faltarían manos. Yo mismo considero que soy un estúpido. Feliz. Porque mi teoría es que si uno es tonto, es más feliz que si uno es muy inteligente. Las inteligencias son muy atormentadas, ¿no? Bueno, eh, esta mujer se declara partidaria fervorosa del chavismo. No lo oculta, no lo disimula. Al final, al, al comienzo de este año, el 15 de febrero, el haber logrado el triunfo del sí. Para mí el triunfo político más esplendoroso de las mujeres revolucionarias. Desde luego su opinión no es desinteresada. Ella es ministra de la mujer, por lo tanto está a sueldo de Chávez. Chávez le da de comer y se nota que su comida no le falta a esta dama. Lo que le hace falta tal vez es un poquito de, de yoga, de pilates, poquito de movimiento, señora ministra de Mujer. ¿Ah? Bueno, encuesta sobre la expropiación de esta rosera. A ver qué dicen los venezolanos. ¿Qué le parece la, la nueva decisión de expropiar algunas empresas como Polar y Cargill? Muy bien. 
¿Sabes qué es cargil? No. No me gusta eso, porque vamos a quedar sin comida, entonces va a presentar una crisis peor de lo que está. La, los arroces no están despropiados y ¿cómo nos van a llegar si están despropiados? <risa> eso me gustó, esa teoría. ¿Cómo van a llegar los arroces si están despropiados? que esa señora ha hecho una contribución a la lengua de Cervantes. Pero lógicamente, ella dice, si los han despropiado es que les han quitado su propiedad de ser arroz. O sea, los han destruido. Yo creo que ella, el verbo despropiar, lo asocia con destruir. Entonces ella cree que han aniquilado el arroz. Entonces dice, si me han despropiado el arroz, ¿qué arroz voy a comer? ¿Arroz despropiado? No. Arroz apropiado, ella quiere comer el arroz apropiado que ella comía. Otra gente también tiene el temor de que no va a haber arroz, ahora que Chávez lo ha confiscado. ¿Qué productos son los que más se venden? Arroz, azúcar. ¿Compra arroz? Sí. No, no, mentira, no hay. Y no se puede comprar lo que no hay. Ese es el gran problema con Chávez, que ya había una escasez de alimentos y una inflación vertiginosa en Venezuela y ahora con esto de que quiere confiscar y expropiar a la rosera y a la polar, es una locura. Porque incluso van a dejar de comer no solo las personas, sino hasta las mascotas. Ahora hasta las mascotas, los perros, los gatos que comen este alimento balanceado, esto lo hacía también la rosera Carguil. Y ahora ellos también están contra Chávez. En las marchas por el no salen un montón de perros y gatos, porque claro, ahora no va a haber ni comida para ellos. Pastas, ronco, mi mesa, florentina y milani. Aceite, batel, aceite del rey, branca y deleite. Harinas, blanca flor, gold medal, harina industrial y flor de guayana. Arroz, santa ana. Comida para mascotas, doggy, gati, robustín y algunas marcas de purina. No hay en este momento en Venezuela un solo perro chavista, porque están todos los perros alarmados. Se acabó el dog y el robustín, la purina, que es lo que me ponen a mí en el camerino aquí de la mega antes del programa. Muchas gracias. Unas barritas de doggy, pero bueno, sirven para paliar el hambre. Lina Ron, esta mujer sí que come bien también, ¿eh? ¿no? Defiende a Chávez con su habitual ardor, con esta especie de furor uterino. El único hombre que nos ha educado de comida ha sido Hugo Chávez. Sacar a Hugo Chávez para montar a quién, negociar con quién, sentarse en una mesa de diálogo de cualquier tipo con estos tipos, porque no son gente, es retroceder, es involucionar. Y la revolución entra en contradicciones, perfecto, esas son las revoluciones. De aquí para adelante nosotros decimos, nos quedamos con la revolución bolivariana. Una vez más reiteramos la condición de chavistas radicales. Y ahora además decimos que aquí no se reedita más nunca el pacto de punto fijo. Y que Hugo Chávez llegó para quedarse. Y que no permitiremos, por lo menos hasta donde podamos evitarlo nosotros, que se atente contra la seguridad del Estado venezolano, que se atente contra la estabilidad y la paz del país, nada más que para complacer los añejos deseos de algunos de ser presidentes de Venezuela. No. Esta señora, por Dios, hay que darle un poco de esta, este alimento balanceado. Porque está desbalanceada. ¿Cómo se puede decir que ya nunca más va a volver el pacto de puto fijo? Es de punto fijo, señora. No, ya se sabe que si uno es... En Argentina los gays... Los gays te dicen... Pero no hay una connotación negativa. Y el, obviamente ese es el pacto... El que ya está fijo ahí, ya no se mueve de ahí. El que es gay, ya es gay. ¿No es cierto? Pero bueno, Iris Varela quiere que Chávez controle todo, los precios de todo, hasta de las toallas higiénicas que ella usa, de los desodorantes, de champú, bueno, creo que champú no usa. Yo estoy de acuerdo con que aquí controlen todos los precios, de todo, que los controlen, y el que, no, el que se salga del aro que le apliquen la ley. Bueno, que se lave el pelo, ¿no? Que se tome una ducha. Yo creo que le vendría bien un poco de higiene personal. Esta otra señora también es chavista ultranza. Ellos no están de acuerdo con gente pobre. Lo de ellos es producir para ellos y para los, la clase de ellos, para los ricos. No sé, yo ya no conozco ricos. Ya para, por lo menos por lo que yo veo acá, por, a mi alrededor, todos estamos 
paranoicos con la idea de que nos van a decapitar, ¿no? Bueno, y esta señora lo que le preocupa no es que le expropien o no le expropien el arroz. Ella quiere hacer arroz con coco, arroz con leche, y se queja porque dice que el arroz venezolano sabe a pimiento o a pimentón. Entonces le sale un coco apimentado o una leche pigmentosa apimentada. No le gusta la de ese arroz con leche. Si yo quiero hacer un arroz con coco o un arroz con leche, no lo puedo hacer con un arroz que sabe a pimentón. Bueno, entonces que haga un arroz con pimentón y que no haga un arroz con coco. Si sabe a pimentón, que haga un arroz con pimentón, que no se moleste. Pero luego ella anuncia que Venezuela está entrando al nuevo mundo del arroz con coco, leche y pimentón. Yo pienso que las empresas tienen que tomar conciencia que el mundo ha cambiado y que ellos se tienen que ajustar. En otros países eso está prohibido. Venezuela también está entrando en el nuevo mundo.